Inclusive, boa parte da, do, da independência ou da, da subsistência do trabalhador no estado do Piauí está ligada à produção de aves, mas da maneira correta, da maneira indicada. Você vai ver aqui imagens da galinha canela preta. Essa é uma raça de galinha tipicamente do estado do Piauí. E ela está sendo retomada como criação para ajudar trabalhadores da agricultura familiar aqui no nosso estado a subsistirem, a sobreviverem. E olha, particularmente saborosíssima quando criada nessas condições. Mas nós vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto com a doutora Débora Carvalho. Ela tem uma história muito interessante em relação a essa criação e aos estudos da galinha canela preta. Doutora Débora, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Um prazer recebê-la. Boa tarde. O prazer é meu. E para mim é sempre uma honra falar um pouco dos trabalhos, dos projetos com essa importante raça. Essa, quando a doutora Débora fala em importante raça, essa importância foi reconhecida até na Assembleia Legislativa com o um projeto de lei aprovado por lá e sancionado já pelo governo do Estado, né, de reconhecimento da importância dessa raça para o Estado do Piauí. Agora, qual é a característica desse animal, da galinha canela preta, dessa raça, que tem feito com que os trabalhadores tenham utilizado a criação para a subsistência? As galinhas canela preta, elas são aves é, nativas, então elas são ajustadas às nossas condições de clima e de solo de Nordeste, de Piauí. Elas são aves de dupla aptidão, ou seja, o pequeno produtor pode criá-la tanto para a produção de ovos como para, para a produção de carne. E são aves é, com baixa dependência de insumos externos. Uhum. A oscilação de preço dos grãos, da ração comercial, oscila muito, tem aumentado muito nos últimos anos. Uhum. E a raça canela preta é, é uma ave que te permite ser criada com alimentos alternativos que o pequeno produtor produz em sua própria comunidade. Tá, é, e vamos falar um pouquinho dessa essa raça. Por que que ela, durante um tempo, ela foi uma raça, aspas, desprezada? Durante Sim. alguns anos atrás. Exatamente. A, a raça canela preta, ela é nativa, mas há um tempo atrás, é, foi disseminado uma, uma proposta de uma linhagem caipira mais produtiva, hum. certo? É, linhagens que foram trazidas de fora de outros países e foram sendo disseminadas em várias regiões aqui do, do país, mas especificamente no Piauí. Com isso, as galinhas caipiras elas foram sendo meio que esquecidas. Só que essas linhagens elas são realmente especializadas e bem produtivas, mas elas são dependentes de ração. E o pequeno ah. produtor não tem essa condição financeira de estar adquirindo... Ah, tá. a, 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 o, o problema é o custo para manter. O custo para manter. A alimentação. Manter. A alimentação, o sistema de produção, muitas linhagens requer uma instalação mais robusta uhum. e as aves é, canela preta não, são aves rústicas que são criadas em instalações rústicas também. Tá. E elas comem o que então? O alimento que é dado a elas normalmente qual é? A alimentação do animal de forma geral ela é, é baseada em proteína, energia, minerais, uhum. certo? E o produtor, ele pode alimentar as suas aves com alimentos alternativos, ele produz macaxeira, ele produz batata doce, ele produz é, algumas fontes de proteína que pode ser utilizado na alimentação próprio, dessas aves. No próprio quintal, na própria propriedade? No próprio, na própria propriedade, porque uma característica da agricultura familiar é essa, é o policultivo. O agricultor familiar, ele cria galinha, ele tem uma horta, ele tem um plantio de macaxeira, ele tem um plantio de milho, então ele tem uma criação, um sistema de produção sustentável dentro da sua própria comunidade. E a vantagem também da raça canela preta é que é uma ave que reproduz, ela não é híbrida. Né? As linhagens industriais elas são híbridas, então o produtor ele tem que comprar constantemente na empresa os pintinhos de um dia. E a canela preta não, ela reproduz, ele tira os pintinhos dele na própria é, é, Entendi. comunidade. Entendi, ela vai criando e... Vai ela reproduzindo lá. Vai fazendo a reprodução e, e vai aumentando ali a quantidade de galinhas. O plantel. Bom, o plantel aumenta. Agora, é, ela é criada confinada ou ela é criada... No, solta, como é que... Porque existem aquelas, as, aquelas galinhas de granja, são criadas todo o tempo confinadas, inclusive se alimentando meio que 24 horas por dia, né? Eles fazem um sistema de iluminação que faz com que a, a, os animais pensem que está todo o tempo de dia para se alimentar mais rápido. Não, esse tipo de manejo, de controle, não precisa ser feito com a galinha canela preta. Não, a canela preta, ela tem um desenvolvimento diferente. As linhagens industriais, ela tem um, um metabolismo acelerado, por isso eles comem muito e com pouco tempo está ali no ponto de abate. Já as galinhas originais caipira, ela tem um metabolismo lento, ela tem um desenvolvimento tardio, ela chega aí no ponto de abate a partir de seis meses, 180 dias de idade. Logo, isso é o que favorece os agricultores familiares também, porque são aves, como elas desenvolvem lentamente, elas podem e elas são criadas 
prioritariamente a campo, se alimentando desses alimentos alternativos, mas o pasto que ela mesmo vai atrás ali da própria é, alimentação, suplementação alimentar dela. Então, são aves de campo e elas não aceitam confinamento. A gente já fez, acompanhou alguns trabalhos pela Universidade Federal uhum. do Piauí, comparando o desenvolvimento dela em sistema confinado e em sistema de campo. No confinamento, elas se estressam muito, desenvolvem comportamentos de canibalismo, enfim, elas são aves que têm uma genética é, para o campo, para próprio... estarem soltas. Estarem soltas ali no quintal, vou colocar no assim. Quintal. Tá. Ah, mas essa, você disse que ela é uma raça nativa, ela surge quando no Piauí? A, a primeira notícia que se tem dessa ave? As canelas pretas, elas são tão é, nativas como nós, piauienses, né? Então, ela surgiu, quando o Piauí surgiu, é, a, a história da canela preta está atrelada à história também do gado curraleiro Peduro, que hum. foi quem fez com que o Piauí surgisse, foi o gado curraleiro Sim. Peduro. Então, quando os colonizadores vieram para o Piauí, eles trouxeram também os animais para cá e as galinhas... É, canela preta foram trazidas nessa época, então são aves seculares, né, que estão aqui no Piauí há, há séculos. Uhum. Né? E aí foram abandonadas um tempo, não era o objeto central da criação, agora está retornando. Sim, ah, bom, agora eu queria falar um pouco sobre a história da senhora, doutora Débora, a senhora também é uma trabalhadora da agricultura familiar. Sim, sim, a gente, é, os meus avós, meus pais e agora já a minha geração, a gente sempre... É, trabalhamos na agricultura familiar. E como é que a senhora decidiu que deveria estudar mais, se tornar uma zootecnista para ajudar no, 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 na, no trabalho no campo? Por essa minha vivência com a minha família, com os meus avós, né, sou natural de regeneração, e lá a gente criava bastante galinha caipira, bodes, enfim. Quando a gente chega à fase de juventude, decidindo fazer... É, um ensino superior, eu decidi por um curso que eu tenho afinidade, uhum. que é a zootecnia, que me permitisse voltar para lá né? é, e produzir novamente. Eu não voltei para a regeneração, mas voltei para o campo. Voltou para o campo. Hoje sou empreendedora e criadora é, comercial da raça Canela Preta. Onde que o senhor mora? Em Demerval Lobão, é. no assentamento Resistência Camponesa em Demerval Lobão. Ah, então a senhora pega todo o conhecimento que a senhora conseguiu na universidade, na faculdade, no doutorado, no mestrado, para aplicar para a realidade no campo. No campo. Com os trabalhadores rurais. Com os trabalhadores rurais, os meus pais é quem faz a parte administrativa da, da criação, eu estou com a, a parte técnica, né? Uhum. E o nosso criatório lá é especializado na genética da raça canela preta. Então, no meu, na minha graduação, no mestrado e doutorado, eu trabalhei a, as características que definem a raça canela preta como raça. Tem um padrão, não é qualquer galinha que tem a cor de canela preta que é da raça. Entendi. Certo? Então, é, pós-doutorado, é, veio essa oportunidade da gente montar um criatório que fosse referência na genética da raça canela preta. Outra pergunta, a senhora já sentiu impacto no dia a dia do trabalhador rural, onde a senhora vive, e por conta do conhecimento aplicado a essa realidade? Lá no próprio assentamento que nós é, moramos, né? É, lá tem outros criadores da raça que sempre que a gente está indo lá, ele relata, graças, principalmente agora nessa época de pandemia, que graças a Deus que começaram a criação com canela preta, porque tem sido a fonte de sustento Sim. deles. Né? Porque eles vendem, os produtos da raça canela preta é muito procurado. Então, eles vendem os ovos, eles vendem a ave abatida e principalmente eles consomem é, esses produtos, é fonte de alimento deles. Ela, ela custa mais caro ou mais barato o preço da galinha? Ela tem um, um, um preço diferenciado, porque é uma ave que é criada em sistema diferenciado, ela está no ponto de abate com mais tempo, né? Uhum. E ela faz parte da nossa cultura. O, os piauienses valorizam muito a galinha original caipira, Entendi. então eles pagam diferenciado. É como, é como um produto orgânico, desses que é mais valorizado por conta dos cuidados orgânicos que estão em torno dele. Isso. Os Entendi. pequenos agricultores, eles criam em sistema agroecológico, hum. né? um sistema sustentável, um sistema que respeita o bem-estar, que respeita a genética da ave, e isso é bem valorizado por, pelo consumidor final. Eu quero agradecer a senhora. Obrigado, professora, doutora Débora Carvalho, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição. A agricultura familiar, ela é o marco aqui no, no Piauí, temos, em média, aí, 520 mil agricultores familiares Muito criando bom. aí galinhas caipiras. Não só canela preta, mas, mas outras raças, raças, né? Então, a gente está aqui, nesse momento, bem representados. Né? Muito obrigado, Eu que agradeço. pela participação aqui com a gente. Um prazer recebê-la.